Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge következő része, ma pedig a Gyilkosság című filmet fogjuk megnézni együtt, de azt már most elárulhatom, hogy felfedeztem Hitchcock egy olyan megjelenését a filmben, amit még soha senki nem vett észre. Aki kíváncsi, az most tekerjen a videó végére. Gyilkosságra ébred az utca. Diana, egy színésznő, megölte a társulat másik tagját, és az asztalon ott egy üres brandis üveg. A detektívek kikérdezik a többi színészt is, nyilván előadás alatt. Egy jön a tárgyalás, ahol Diana tagad. Az esküdtek egyetértenek, hogy bűnös, kivéve Sir john Kicsit győzködik, végül sikerül megtörni. Otthon borotválkozás közben mélázik, és rájön, hogy nem a lánya gyilkos, mert nem ő itta meg a brandit. Előkeríti Tedet, a társulat művészeti vezetőjét, aki hozza becses nejét is, és nyomozni kezdenek. Végigjárják a gyilkossághoz köthető helyszíneket, kiderül, hogy aznap este volt még valaki a szobában. Sir John meglátogatja diana a bőriben, kiderül, hogy halála előtt egy transzvesztitáról beszélgettek az áldozattal. Sir John felkutatja az illetőt, aki egy artista, szerepet ajánl neki egy színdarabban, de már a próba olvasásnál gyanús a csávó. Meglátogatják a cirkuszi öltözőjében, ahol mit iszik? Hát Brandy iszik! Szorul a hurok, a fickó nem bírja a stresszt, úgyhogy a fellépés alatt felakasztja magát. A közönség pánikol, kivéve Sir john aki felolvassa az újabb halott búcsú levelét, minden puzzle helyére kerül, diana kiengedik a sitről, úgyhogy főszerepet kap a barátnője gyilkosságáról szóló darabban. Ez volt a film angol verziója, mert hogy vele együtt párhuzamosan ugyanabban a díszletben, német nyelven, német színészekkel leforgatták a német verziót is. A gyanúsított lány nevét Mérire változtatták, és ez lett a film címe is. Sokkal mívesebb a fő cím, és az esküdtek vezetője is jobban játszik. Végére is írtunk a listának, hogy miben jobban német. Amúgy az angol a nyerő. Jobb a casting, a színészek jobban hozzák a szerepüket, és valószínűleg az is közre játszott, hogy Hitchcock angolul tudott beszélni, németű viszont még nem. Hiába győzködték, hogy a német forgatókönyvet igazítsa az ottani kultúrához, nem engedett. Később belátta, hogy tévedés volt. Itt az angol verzióban végig az a humor forrás, hogy az alsó osztályból származó Ted és a felesége kényelmetlenül érzi magukat az úri környezetben, de próbálnak helyesen viselkedni, viszont állandóan bakiznak. Néha túl is van tolva, ez a snit teljesen kilóg a filmből, azt akarja ábrázolni, hogy Sir John-nál mennyire drág. A, a párhuzamos német jelenetben megmaradt egy-egy mozdanat, de nem áll össze egy egységes egészé a dolog. Nem értjük, hogy miért viselkednek néha ilyen furán a szereplők. Persze vannak direkt különbségek is, az angol transvesztita az 5 percet késik, a német viszont tűpontos. Az elején az úri angol nő hosszasan bonyolultan öltözködik, hogy megőrizze a tisztességét, a német az meg fölvesz két harisnyát, aztán csá. A germán verzió rövidebb, a sztori elnagyoltabb, és a kis hicskok bombonak is le vannak egyszerűsítve. Például az esküdtek, ahogy vitatkoznak és győzködik Sir John. Eredetileg ez egy filmes, verses, hexameter montázsá kulminál. A németeknél meg csak egymásra vannak vágva az esküdtek arcai, aztán csókolom. Vagy a montás az akasztófa árnyékának növekedéséről. Ez egy igazi suspense pillanat, a ketyegő bomba. Na, a németből ezt teljesen kihagyták. A borotválkozó jelenet is rövidebb, az angol Sir Johnnak nyilván az inas hozza be a rádiót, hogy aztán Wagner-t hallgatva jöjjön rá, hogy nem is a lánya gyilkos. Ezt egy belső monológgal oldotta meg a mester, valószínűleg legelsőként a filmtörténelemben. Még mindig nem tudtak utólag belenyúlni a hangsávba, ezért előre fölvették Sir John hangját, és a helyszínen egy hangszoróból lejátszották, miközben a díszlet mögött egy zenekar húzta a Tristán és Izoldát, mint hogy haszolna a rádióból. Miután az angol verziót megcsinálták, rájöttek, hogy túl hangos a zene és nem hallani a szöveget. A németben ezt már javították. Ez a művelet nekik akkor több napig tartott, ma mutatom, hogy mennyi. Ennyi. Az angol Sir John jobban tépelődik, érezni a belső feszültséget. A német az viszont úgy beszél, mintha valami magasztos varázsigéket szavalna. Nem is volt felhőtlen a viszony a Hitchcockkal, ő Abel Alfred nagyon híres német színész, aki mindent jobban tud. Úgyhogy volt olyan jelenet, amit nem volt hajlandó eljátszani, volt olyan ruha, amit nem volt hajlandó fölvenni, és volt olyan ötlete, amit nem volt hajlandó elengedni. Itt például nem fogadja a készfogását a gyilkosnak, ezért teljesen tönkreteszi a sztorit, mert ebből a gyilkos rájön. Ne, hogy lebukott. Na mindegy, az angolban persze nem így forgatták le, de egy önérzetes színésszel 
Mindegy. Az ilyen nyomozós filmeknél gyakran van, hogy megnézzük, izgulunk, megvan a gyilkos, kész, csak azt felejtjük el, hogy mi volt az indíték. Mert igazából egy csomószor nem is számít. Hitchcock ezeket a nem annyira fontos indítékokat átfogó néven McGuffinnak hívja. De az, hogy ez mennyire nem is számít, hogy igazából mi, azt ez a film, illetve ez a két film is jól mutatja, mert különbözik a kettőben. Tök ugyanaz a sztori, kivéve az, hogy az angolban a transvestitának indiai ősei vannak. Ezt nem akarja, hogy az áldozat elárulja, ezért öli meg. A lénedben viszont egy szökött fegyenc, és erről nem akarja, hogy kiderüljön, ezért gyilkol. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Nagyban megy a nyomozás, amikor egyszer csak átmegy a képen a mester. És belóg a bal oldalon egy mikrofon. Egyébként máskor is vannak ilyen bakik a filmben, itt pedig kilátunk a díszletből. De a lényeg, és amikor ezt észrevettem, akkor teljesen izgatott lettem, maga a Hitchcock is benne van a képben. Belelóg. Ott ül a kép szélén, és még a könyöke is mozog. 99% hogy ez Hitchcock. Az összes verkfotón látszódik, hogy ott ül a kamera mellett. A róla szóló filmekben is így szokták ábrázolni. Több ezer oldal listáz a Hitchcock kameóit, Hitchcock megjelenését a saját filmjeiben, de ez nincsen dokumentálva sehol. 2018-ban ez egy új felfedezés. A filmet sikeresen játszották Londonban, a vidéki Angliában viszont kevéssé értették a budai humort. További tudásmorzsákat beteszek ide a leírásba, a film linkjével együtt, mert szerencsére megnézhető a Youtube-on. És végezetül jöjjön a kedvenc jelenetem, ahol ez a kismacska bemászik a paplan alá, és annyira kényelmetlen az egész. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzétek meg a csatorna többé videóját. A következő részben a Csalás című filmről lesz szó, ahol a sznobemberek elnyerik méltó büntetésüket.